ഗ്രോ ബാക്ക് കൃഷിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഗ്രോ ബാഗിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് പഠിച്ചേക്കാം ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രോ ബാഗ് ഇത് പയർ കൃഷിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗ്രോ ബാഗിയാണ് ഇതിൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും നൂറ്റൻപത് മൈക്രോൺസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് കാണിക്കുന്നത് നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ അളവ് ഇത് നമുക്ക് പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്കൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് പതിമൂന്ന് രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രോ ബാഗ് ഇത് നമുക്ക് മുളക് കൃഷി അതുപോലെ തന്നെ ഒറ്റ വിത്തുകൾ ഇട്ട് വിളയിക്കാൻ വിളവെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഗ്രോ ബാഗാണ് ഇതിൻ്റെ നൂറ്റമ്പതാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപതാണ് സൈസ് പതിനൊന്ന് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും അതിൻ്റെ തന്നെ ചെറിയ ബാഗാണ് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മഴ സമയത്ത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഗ്രോ ബാഗ് കൃഷി ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് വെള്ളക്കെട്ട് അതുപോലെ തന്നെ വിരകൾ ബാക്ടീരിയ ശല്യം ഇപ്പോൾ പയറിൻ്റെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ മൂടോട് അഴുകി പോകുന്ന വിഷയമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മഴ സമയത്ത് നോർമൽ എല്ലാവരും ഗ്രോ ബാഗ് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മഴ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഗ്രോ ബാഗ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ട്രാവലിൻ്റെ പുതിയ വ്ളോഗിലേക്ക് ഈ അവർക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള മണ്ണ് ചിലർ പറയും ഇന്ന മണ്ണ് യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ അങ്ങനല്ല ഞാനിവിടെ ഇന്ന് വരെ നമ്മുടെ കൃഷിയെല്ലാം ചെയ്തേക്കുന്നത് വീട്ടിൻ്റെ മുള മുളകും മറ്റുള്ള കൃഷിയെല്ലാം ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ മണ്ണെടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ മണ്ണെടുത്തേക്കാണ് എടുത്തിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഒന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം മണ്ണിനെ ഒന്ന് ഇതാക്കി എടുക്കണം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് വേരൊക്കെ കാണും ഈ വേര് അതുപോലെ തന്നെ വിരയുടെ ശല്യം കാണും ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിനകത്ത് കല്ലൊക്കെ വലിയ വലിയ കല്ലുകളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ മണ്ണിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കരിയില ഞാനിവിടെ കരിയില എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആഞ്ഞിലയുടെ കരിയിലയാണ് ആഞ്ഞിലയുടെ കരിയുടെ നല്ലൊരു അടിപൊളിയൊരു വളവാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കൊന്നയുടെ കമ്പുണ്ടെങ്കിൽ കൊന്നയുടെ കരിയില വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം പിന്നെ നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചാണകപ്പൊടിയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് കരി പിന്നെ ചാരം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഇവിടെ മണ്ണ് റെഡി ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഗ്രോ ബാഗിനകത്ത് നിറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന മണ്ണാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് അളവിനാണ് അതിനനുസരിച്ച് എത്ര ഗ്രോ ബാഗ് ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആദ്യം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മണ്ണൊന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് നമ്മൾ വീട്ടിലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അടുപ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബാക്കി വരുന്ന ചാരമാണ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ മൂന്ന് പിടി ചാരം ഇവിടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് വര അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ശല്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചാരം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചാരം ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മണ്ണ് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ മഴയ്ക്കല്ലാത്ത സമയത്ത് ഗ്രോ ബാഗ് നിറയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും ഇടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കുമ്മായത്തിൻ്റെ പൊടി കുമ്മായപ്പൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മണ്ണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പക്ഷേ ഏഴ് ദിവസമെങ്കിലും നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വെയിലത്ത് വെക്കണം അങ്ങനെ വെയിലില്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് മണ്ണൊന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സാ നമ്മുടെ എന്ത് സാധനം ആണെങ്കിലും നമുക്കത് നട്ടെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മണ്ണിവിടെ ട്രീറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അടുത്തതായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ചാണകപ്പൊടിയാണ് ചാണകപ്പൊടി നമ്മൾ ഒരു ഗ്രോ ബാഗിന് രണ്ട് പിടി ചാണകപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് ഫില്ലിംഗ് ആണ് ഫില്ലിങ്ങിന് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ബാഗാണ് നേരത്തെ ഓരോ സൈസ് ബാഗിൻ്റെ ഞാൻ കാണിച്ചായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അത് നോക്കി നിങ്ങൾ മേടിക്കുക വിലയുടെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞായിരുന്നു നിങ്ങൾ അതൊക്കെ നോക്കി മേടിക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മുളക് അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കൃഷിക്കൊക്കെ ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് സിംഗിളായിട്ട് നടക്കും പി
ഇതിലേക്ക് വേതറി കൊടുക്കുക കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ള കാര്യം സംശയം കാരണം അകത്തെ നിറവും കറുപ്പായതുകൊണ്ട് അപ്പം നമ്മളിവിടെ കരി നിറച്ചിട്ടുണ്ട് കരി നിറയ്ക്കുന്നതിന്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം മഴ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇത് പൊക്കി വെക്കുമ്പോൾ കല്ല് വെച്ച് പൊക്കി വെച്ചാലും നമുക്ക് അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ വിരയൊക്കെ ഇറങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ കരി അടിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണത്താലും വിര അങ്ങനെയുള്ള മറ്റ് ശല്യങ്ങൾ ബാക്ടീരിയ ശല്യങ്ങൾ വഴി നമ്മുടെ മഴ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ബാക്ടീരിയ അടിയിൽ കൂടെ ഒരു കാരണത്താലും കേരളത്തിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അടിയിൽ കരി നിറച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടിത്തട്ടിൽ അതിന്റെ മേളിലായിട്ട് മണ്ണ് നിറച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ലെയർ മണ്ണ് നിറച്ചു കൊടുക്കുക മണ്ണ് നിറച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ കരിയിലയാണ് കരിയില നല്ലൊരു വളവും കൂടെ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചകിരിച്ചോര് ഒരു കാരണവശാലും മണ്ണത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുകയോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ലെയറായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാനോ പാടില്ല അത് വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷോ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട് അഴുകി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം മഴ സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചകിരിച്ചോറ് യൂസ് ചെയ്യുക അടുത്ത നമ്മൾ ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് അടുത്ത ലെയറ് മണ്ണ് നിറച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിന് നമുക്ക് രണ്ട് ഗുണമുണ്ട് ഈ കരിയില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കുറച്ചാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കരിയില ഇതിനകത്ത് വളവായിട്ട് തീരും അങ്ങ് അവിഞ്ഞ് ചേർന്ന് വളവായിട്ട് തീരും അപ്പൊ ഈ മണ്ണ് കുറച്ചുകൂടെ താഴോട്ട് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു നിരപ്പിനുള്ള മണ്ണ് കുറച്ചാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേന് മഴ സമയമാകുമ്പോഴത്തേന് കരിയില അവിഞ്ഞ് മണ്ണ് കുറച്ചുകൂടെ താഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ട്രിപ്പ് വളം ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ലെവലിൽ തന്നെ വളമായിട്ട് വരും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കരിയില ഈ മഴ സമയത്താകുമ്പോൾ മണ്ണ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉറച്ച് നിൽക്കും ഒരു കാരണവശാലും മണ്ണ് താഴത്തില്ല ഇളകത്തില്ല ഈ മണ്ണ് തന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉറച്ചു നിന്നിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ റൂട്ടൊക്കെ അഴി വളരെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കരിയില ഓരോ ലെയർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം താപ്പോട്ട് താപ്പോട്ട് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോഴും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കരിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉണ്ടമുളക് ഈ ഗ്രോബാഗിലേക്ക് നടുകയാണ് ഉണ്ടമുളകിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നിങ്ങളാണല്ലോ ഒരുപാട് വേരുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ഈ ഒരു റൂട്ട് ഉണ്ട് മെയിൻ നമ്മുടെ ഈ ഇലയിൽ നിന്ന് തന്നെ തന്നെ മുളകിന് മെയിനായിട്ടുള്ള റൂട്ടാണ് ഈ റൂട്ടിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് നാര ഫൈബർ പോലെ ഒരുപാട് റൂട്ടുകൾ ഈ റൂട്ടുകൾ നശിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇലകളൊക്കെ കുഴുക്കുമ്പോഴേ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ചെറുതായിട്ടുള്ള റൂട്ടുകൾ നശിക്കും ഈ റൂട്ടുകൾ നശിച്ചിട്ട് ഈ മെയിൻ റൂട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് അങ്ങ് നമ്മുടെ ഈ കൊഞ്ചൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ കൊഞ്ച് വെഴുന്നവർക്കറിയാം അതിനകത്ത് ഒരു നാര് പോലുള്ള സംഭവം വരും ഈ ഒരു നാര് മാത്രമായിട്ട് ഈ മെയിൻ റൂട്ടിന് താഴോട്ട് വരും താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും റൂട്ട് മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കും ബാക്കിയുള്ള ഒരു റൂട്ടും കാണത്തില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു വേര് പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം വരും അതാണ് നമ്മുടെ മഴ സമയത്ത് ഇത് അഴുകാനും ഫംഗസ് ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു സാധനം ഒടിച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊരു വെള്ളത്തിലിട്ട് നോക്കുക വെറും വെള്ളത്തിലിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് പുക പോലെ വരുന്ന ഒരു ദ്രാവകം അത് ബാക്ടീരിയ കാരണത്താലാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞത് ഇതാണ്ട് ഈ ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ മുളക് വെള്ളക്കെട്ട് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ബാക്ടീരിയയുടെ ശല്യമാണ് ഇലയ്ക്ക് നിറമ്പത്യാസം വരും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് വേരുകൾ മാറിയിട്ട് ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു തനി വേരായിട്ട് മാത്രം വരും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ബാക്കി മേളി മാത്രം ഇതുപോലെ വേരായി തീരും അപ്പൊ ഈ വേര് ഇത് കണ്ടല്ലോ ഈ വേരിന്റെ തൊട്ട് താഴെ വെച്ചിട്ട് ഇതങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ വേരിന്റെ തൊട്ട് താഴെ ഇതൊരു സിംഗിൾ വേരാണ് ഇതാണ് ബാക്ടീരിയ നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ച് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞേക്കാം കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ അടുത്ത വേര് പൊട്ടിക്കളിച്ച് നമുക്ക് ഈ തൈ നശിച്ചു പോകാതെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്തി വെക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ഒരു തൈ നിങ്ങളെ ഒന്ന് പിഴുത് കാണിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ നശിച്ചു പോയ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ഞാൻ ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് ആ നശിച്ചു പോയ ആ മെയിൻ റൂട്ട് ഈ മെയിൻ റൂട്ട് ഇതാണ് കണ്ടോ ഞാൻ അവിടെ വെച്ചങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞപ്പോൾ പുതിയ വേര് അവിടെ നിന്ന് മേളിൽ നിന്ന് പൊട്ടിക്കിളിച്ചു വന്നേക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും ഈ ചെടി നശിച്ചു പോകത്തില്ല
ഇത് നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം താഴെ കരിക്കട്ട നല്ലപോലെ തൊടുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് മഴ സമയത്ത് ഗ്രോ ബാഗി ഇത് എന്ത് കൃഷിയാണെങ്കിലും ഗ്രോ ബാഗി നിറയ്ക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് വരുന്നവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ മൺസൂൺ കാലമാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഒരു ടിപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്രോ ബാഗി നിറയ്ക്കല് അപ്പൊ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്ക എന്തൊരു സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട പിന്നെ പുതുതായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് ഒരു പ്രയോജനം ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്തേക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്തൊരു വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മഴ സമയത്ത് ഇപ്പൊ മഴയായോണ്ട് മഴ സമയത്ത് പ്രതികരിച്ചാണ് എല്ലാ വീഡിയോയും വരുന്നത് അപ്പൊ മഴ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് മുളക് കൃഷി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വള വള വിത്ത് ഭാവി വളർത്തിയെടുക്കേണ്ട എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചാനൽ ഇന്നേരം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക നമ്മുടെ ഇതുപോലുള്ള ഉപകാരപ്പെടുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ അരിയിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്ര നാൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം നന്ദി